ഹലോ റഹിമേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഉറപ്പു പറയാനായിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ശരിയായി വന്നതാ അവസാനം വെച്ച് മാറിപ്പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഒരുത്തിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ രാത്രി എന്റെ മൊബൈലൊക്കെ വിളിക്കും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് തരവഴി കാണിക്കും അല്ലടാ നൊന്തല്ലടാ പട്ടി ഇന്നലെ പാവങ്ങളുടെ മേത്ത് കുതിരി കയറി പോകുന്ന നൊന്തില്ല പട്ടിണിയാണെങ്കിലും മാനക്കേട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാ നീ നിലത്ത് കുത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നാൽ മതി എന്റെ പുറത്ത് ഓങ്ങല്ലേ ടോമിച്ച നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചെറ്റത്തറ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഈ നാട്ടുകാരനെ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരൻ വരെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ കാരണം നീ എന്താ കരുതിയേ ഒരു കുപ്പി കള്ളു വാങ്ങി തന്നാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി തല്ലാനും കൊല്ലാനും നിന്റെ തന്തയില്ലാത്തരത്തിന് കാവൽ നിൽക്കാൻ വരുന്ന പട്ടിയാണ് ഞാനെന്നോ നിനക്ക് തെറ്റി ടോമി നീയും നിന്റെ വീട്ടുകാരും ഇനി ജോസിനെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇതവന്റെ ഒടുക്കത്തെ കളിയാ ഇനി അവൻ പുറലോ കാണത്തില്ല നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല പോലീസിനെ ഇത് ഞാനായിട്ട് തീർത്തണം എനിക്ക് ഒരു പോലീസിന്റെ സഹായം വേണ്ട എടാ ജോസെ ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയാ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി കാണിച്ചെങ്കിൽ അവക്ക് വേണ്ടി നീ ചാകേണ്ടി വരൂടാ വേണമെങ്കിൽ ചാവൂടാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ അടിച്ചിറക്കിയത് ഇന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഇതിനെ തല്ലേണ്ടി വന്നു ചെറ്റത്തരം കാണിച്ചാലേ നിന്നേ അല്ല അകത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ അപ്പനെ വരെ ഞാൻ തല്ലും കാണാവൂടാ നീ വരല്ല എണ്ണിക്കോ നിന്റെ ദിവസം ഞാൻ എണ്ണി കാത്തിരുന്നോളാം നീ വന്നാ മതി ആണുങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ചോറ് തിന്നിട്ടുണ്ട് വിശന്നിട്ടൊന്നുമല്ല തന്നപ്പം അങ്ങ് തിന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെന്നെ പകരമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി എനിക്ക് ആരുടെയും ചക്കാത്തൊന്നും വേണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാനക്കേടിന് പകരം തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ സത്യമായിട്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ജോസ് ചാണ്ടിയുടെ മകനാ തന്തയില്ലാത്തരം കാണിക്കത്തില്ല അരിയും സാധനം വാങ്ങി കുടുംബം നോക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൊള്ള നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോ ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഇതെന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി ഇങ്ങേരന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാ ഞാൻ എന്റെ പുണ്യാളച്ച നിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരെയും കൊണ്ട് പൊയ്ക്കോ എടുക്കാനുള്ള എടുത്തോ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ളതാ എന്നാ ഷടയെന്ന് കാര്യം നടക്കട്ടെ ഞാൻ പുറത്തുണ്ടാവും ദൈവം കാത്തു 
നിന്ന് താളം ചവിട്ടാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പറക്കി ഇറങ്ങടി ഞങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ലേ അടങ്ങി കിടന്നോളം തന്നെ പറയുന്നതോ കേട്ടോളണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ചവിട്ടിന് കുഴിയിലേക്ക് പോകും എന്നെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നീ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കും എടി പുന്നാര മോളെ കോടതിയും വക്കീലൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടതാ ഇവിടെ ഞാൻ വിധിച്ചു എന്റെ കൂടെ വരാൻ ഞങ്ങൾ വരില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ആരും അല്ല അല്ലേ സ്വന്തം അപ്പന്റെ പ്രായമുള്ള ഈ പാവത്തിനോട് ഈ പണി ചെയ്യാവോ തൽക്കാലം അവര് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇവരുടെ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിന്റെ കൂടെ വരാൻ പരുവാകുമ്പോ നീ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പൊക്കോ ഈ ആറുമുഖത്തിനോട് അത് പറയാൻ നീ ആരടാ നിന്റെ തന്ത പതിനാറ് മുകൻ പേടിക്കണ്ട ആരും ഒന്നും ചെയ്യല്ല ഇതെന്റെ വീടാ എന്റെ അപ്പന്റെ വീട് എന്റെ അപ്പം കിടന്ന് കട്ടില്ല അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിടെ കിടന്നു ആരും ചോദിക്കല കൺമുന്നിൽ വെച്ച് സ്വന്തം മക്കൾ അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോഴുള്ള അപ്പന്റെ വേദന വലിയ വിവരമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും എനിക്കത് മനസ്സിലാവും 